Mungkin boleh di-share dulu SMA jurusannya apa Bapak? Bahasa Bahasa <laughs> Jujur, aku anaknya gaptek banget sebenarnya Betul? Aku ikut itu tuh apa ya Dia program yang kita bisa bayarnya nanti aja Setelah kita dapat kerja gitu Halo, Halo guys. guys Aku Giri Aku Ivi Dan hari ini kita mau ngomong tentang Tourism to Tech Jadi kita lulus dari Pariwisata UGM tahun 2018 Dan aku lulusnya tahun 2020 Ya dan sekarang kita udah bekerja sebagai content marketing dan Aku bekerja sebagai software engineer Gimana caranya? Kita ikut bootcamp, bootcamp. Kenapa digital marketing dan kenapa software engineer? Ya jadi kan waktu itu waktu kita habis lulus kuliah itu Uh, lowongan di dunia pariwisata itu cukup berat ya dan agak-agak susah karena apa namanya pandemi. Mm-hmm. Jadi itu penyebab pertama banget emang nggak ada lowongan pekerjaan. Nah kalau aku sendiri itu pengen digital marketing karena aku sendiri suka bikin konten dari zaman dulu salah satunya uh, YouTube channel ini. Terus pengen tahu gimana sih caranya supaya bisa bikin konten yang bagus. Dan selain itu aku pernah ngefreelance bantuin kayak orang luar negeri buat beli barang-barang di Indonesia yang mereka tahunya adalah dari internet. Dari situ aku mikir, oh kayaknya jualan online nih bisnisnya berkembang banget nih. Dan kalau aku punya skillnya aku juga bisa bantu banyak orang. Uh, nah kalau aku kenapa aku mau jadi software engineer itu sebenarnya aku dari dulu udah cukup ada ya interest di dunia teknologi uh, segala macamnya tapi dulu lebih ke hardwarenya lalu juga waktu masa-masa pandemi itu aku awal-awal juga sempet kayak bypass service HP iPhone gitu sih tapi lebih ke arah softwarenya kita benerin apa namanya softwarenya nah puncaknya ada ketika nonton ke drama startup waktu itu <laughs> pengen jadi enam dosan enam dosan ya. <laughs> akhirnya daftar deh waktu itu gitu Kenapa milihnya Revoyu dan Hectivate? Mungkin dari aku dulu ya, karena aku join um, bootcamp duluan di tahun 2020 Jadi aku tuh belum sebanyak sekarang sih pilihannya, jadi pilihannya tuh sebenarnya cukup terbatas Tapi pas aku join, Revoyu itu masih baru banget, aku tuh Revoyu batch 3 Pokoknya kayak sempet takut juga sih kayak ketipu-tipu gitu ya karena dulu belum seterkenal sekarang. Nah, kenapa aku pilih Revoyu? Pertama karena instrukturnya. Aku belajar dari pengalaman dulu um, kalau milih institusi itu jangan cuman karena namanya bagus, tapi kita harus make sure bahwa kita belajar dari orang-orang terbaik gitu istilahnya. Dan aku pengen banget nih nyolong ilmu instruktur instruktur yang waktu itu ngajar di Revoyu gitu. Sama yang kedua itu Soalnya tadinya aku sempat mau ikut yang lain nih, tapi adminnya agak galau Dan admin Revo itu baik banget, terus jadi aku yang kayak ah, Aku pengen yang ini aja dia lebih baik gitu, dan ternyata dilalah benar memang salah satu Yang sampai sekarang menurut aku good pointnya adalah komunitasnya kuat banget nih Jadi bener-bener abis lulus pun kita tuh masih temenan, masih bisa saling nanya dan lain sebagainya gitu Oke, lalu kenapa aku hektif? Uh, aku ikut hektif itu setahun setelah kamu ya, jadi aku tahun hmm, betul. 2021 Awallah Q1 ya, Q1, Q2 lah ya Iya <laughs> Awal-awal banget, aku ambil itu karena waktu itu hmm, Hacktive itu salah satu nama yang paling besar sih Sampai sekarang juga kalau kita ngomongin bootcamp programming Pasti kayaknya yang pertama keluar akan keluar Hacktivate nanti Dan disitu aku uh, tertarik sama namanya ISA waktu itu ya Ada income share agreement uh, Kan biayanya lumayan ya Jadi waktu itu Um, aku ikut itu tuh apa ya dia program yang kita bisa bayarnya nanti aja setelah kita dapat kerja gitu dan juga di sini ada job garantinya jadi kan ya istilahnya uh, enak ya udah udah bisa bayar setelah kerja terus jamin juga dapat kerja gitu makanya aku tertarik banget sih waktu itu gitu programnya gimana sih oke okay, kalau programnya sendiri dari Hacktivate itu waktu zamanku hanya ada online karena lagi pandemi dulunya hanya ada offline tapi sekarang karena sudah membaik ada online dan ada offline juga Jadi ada dua-duanya ya. Uh, kalau untuk lamanya idealnya itu 4 bulan. Idealnya 4 bulan. Satu bulan itu dia fase 0. Kita nyebutnya fase persiapan. Terus tiganya itu ada fase 1, 2, 3. Ini yang fase utamanya lah istilahnya ya. Tapi aku di sini kurang lebih 6 bulan. Nah itu nanti akan aku ceritakan nanti kurang lebih. Di sini kita sistemnya lebih mirip sama sekolah sih ya. Karena sehari itu 8 jam. Dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Uh, kelasnya itu sebenarnya hanya 4 jam sisanya kita ngerjain tugas dan itu nanti malamnya biasanya kita masih ngerjain tugas lagi sih jadi tidak direkomendasikan untuk yang masih ada full time job sih menurutku sih gitu nah sedangkan kalau aku di Revoyu itu semua kelasnya online karena memang um, mengencourage orang untuk dari semua daerah ikut bahkan ada yang dari 
Australia atau dari Papua atau dari Kalimantan tuh juga banyak banget dan instruksinya juga dari daerah-daerah berbeda kadang-kadang ada yang tinggal di Malaysia, Singapura jadi semua full online kalau buat programnya itu ada dua opsi pertama yang 3 bulan sama satu lagi yang 6 bulan bedanya apa yang 3 bulan itu kayak kelas doang kita nyebutnya namanya faculty Terus uh, bisa plus 3 bulan lagi itu ada namanya Revoyu Next, itu ada namanya Revoyu Labs, jadi kita dikasih project uh, lebih fokus gitu sama uh, career support gitu, jadi ada bimbingan untuk karir gitu. Kalau aku ambil yang 6 bulan, kalau yang mungkin mau upskill atau business owner gitu yang nggak terlalu mau berganti karir bisa ambil yang 3 bulan aja gitu. Nah agak beda nih sama kamu ya, Kalau aku itu biasanya cuma 2 jam per hari, tapi seminggu 5 kali, 5 hari gitu. E, dari jam 7 malam sampai jam 9 malam biasanya, tapi di luar itu sama. Tugasnya juga banyak ya karena sekolahan. Tugasnya tuh bisa yang tipenya ngerjain sampai jam 12, sampai jam 2, sampai jam 3 pagi gitu kadang-kadang. Memang e, berat, tapi... bisa dijalanin sambil kerja full time jadi banyak teman-temanku juga yang sambil kerja full time sih sambil jual Revoyu kalau biayanya berapa sih? kalau digital marketing di Revoyu itu kalau yang 3 bulan biayanya 13 juta kalau yang 6 bulan biayanya 16 juta karena aku ngambil yang 6 bulan karena pengen mulai karir jadi aku bayar 16 juta waktu itu posisi aku uh, harus utang sama keluarga karena uangnya belum cukup ya baru lulus terus baru kerja freelance-freelance aja jadi setengahnya aku bayar dari tabungan setengahnya aku utang tapi cepet sih kayak 3 bulan gitu juga udah lunas ujung-ujungnya utangnya cuma nih kalau misalnya ada yang pengen lebih murah itu juga bisa biasanya ambil aja early bird itu bisa ada potongan sampai 3 juta sama pakai referral itu nanti bisa ada cashback 500.000 ribu Kalau mau referral aku, linknya di description di bawah ya. Nah, kalau aku uh, di programnya aku tuh yang full stack JavaScript imersif uh, kurang lebih sih aku agak lupa ya. Kurang lebih di angka 40 sampai 50. Tapi itu di awal itu kita bayar dulu 5 juta untuk fase 0. Di mana kalau misalkan nanti kita lulus dari fase 3 uang 5 juta ini akan dikembalikan ke kita jadi kayak deposit gitu sih masuknya gitu tadi kan aku bilang antara 40 sampai 50 ya itu karena aku tuh agak lupa uh, karena aku kan pakainya ISA ya yang income share agreement tadi jadi harganya tuh memang kalau ISA ya namanya dimana-mana kalau cicilan ya cicilan memang lebih di upskill sedikit harganya jadi uh, agak mahal kalau yang ISA sih kalau misalkan uh, yang bayar langsung atau cicilan yang kayak 3 bulan gitu dia biasanya bisa lebih murah dengan harga normal sih biasanya nah kalau mau lebih murah lagi bisa juga nih nggak cuma dia aja yang ada referral aku juga ada referral nanti kalau mau lihat atau tanya-tanya di bawah tuh ada formnya nanti kalian bisa isi di situ biar nanti langsung admission activate yang kota kalian gimana proses masuknya Kalau f- masuknya itu pertama tuh pasti daftar dulu. Aku waktu itu daftarnya lewat uh, dari websitenya. Aku kirim email kalau nggak salah pada saat itu ya. Aku kirim email, lalu aku kasih nomor WA aku juga. Nah di situ nanti mereka kontak lewat WA. Kita kayak quick call gitu. Mau kapan bisa ada jadwal untuk ngerjain tes logikanya. Jadi tesnya itu tes logika nanti. Nah dari tes logika ini cepet cuma kayak sehari dua hari gitu nanti akan langsung dikasih. pengumuman anda keterima atau enggak nah kalau udah dapat hasilnya keterima atau enggak nanti kita bisa langsung mulai nih fase nolnya ya fase preparasi tadi dengan kita bayar 5 juta dulu tuh kalau misalkan kita di fase nol ini gagal nanti kita uh, ya terpaksa uangnya hangus karena kita kan ilmunya udah dapat ya tetap aja maksudnya menurutku sih worth lah gitu ya walaupun agak mahal tapi worth menurutku sedangkan kalau lulus uang kita ini akan di keep lalu kita lanjut ke fase 1 fase 2 dan fase 3 Di, masing, di fase 1, 2, 3 ini kita masih punya jatah sekali mati lagi istilahnya. Kalau sekali fase gagal, kita ngulang di fase itu tapi kita masih bisa lanjut. Nah tapi kalau setelah itu kita gagal lagi, ya kita, mohon maaf nih sayang banget ya kita drop out ya. Dan kita harus membayar sesuai dengan yang sudah ada di perjanjian istilahnya begitu. Ini makanya <laughs> cukup berat kalau misalkan gagal ya. Makanya ini bukan nothing tulus, a lot tulus kalau misalkan <laughs> itu. Iya. Betul, betul. Oke, okay. kalau di Revoyu itu proses masuknya ada dua jalur. Pertama kalau jalur yang biasa itu langsung aja isi form. Terus kalau udah nanti kita ada tes juga kayak agak logika juga sih. Pokoknya ada angka-angka gitu sih ingatku. Itu tesnya kayak pakai pilihan ganda aja. Tapi abis itu uh, kita bakal ada interview lagi nih sama owner dari Revoyunya. Bukan tes gimana-gimana banget ya, tapi lebih ke make sure sih kita uh, cocok atau enggak sama programmer dan lain sebagainya. Kalau udah ya udah keterima gitu. Atau jalur yang kedua itu 
bisa juga lewat mini course namanya jadi di Revoyu itu ada kayak misalnya kamu mau masuk digital marketing kamu bisa ikut kelas gratisnya kayak sekitar seminggu gitu nah di mini course itu tuh juga ada tugasnya nah dari tugas-tugas itu bisa lah pokoknya dapat fast track itu biasanya langsung ke interview terus udah langsung misalnya kalau keterima ya keterima gitu cuma memang ada tesnya dan bisa nggak lulus juga sih tesnya banyak kasusnya yang juga orang nggak lulus ya tapi tes itu menurut aku perlu sih karena kalau misalkan enggak takutnya malah ngep ngepan di kelas terus sayang kan duitnya angus gitu. Gitu loh. Nah tapi bedanya kalau misalnya di aku sih setauku ya sampai sekarang itu nggak ada ngalus ngalusan Jadi tetap aja kayak ya udah kalau kamu udah masuk kamu akan ikut program itu 3 bulan uh, Dan selanjutnya jadi nggak uh, ada kayak harus no drop out berarti No drop out sih sebenarnya kecuali dengan keinginan sendiri ya ada juga yang mau kayak gitu Kalau yang kepo pengen ikut yang program gratisnya nanti linknya juga ada di bawah ya Mungkin boleh share pengalaman bootcamp Kalau aku digital marketing di Revoyu itu tadi kan kebagi dua ya, faculty sama next kita nyebutnya. Kalau di faculty selama kurang lebih 3 bulan kita tuh akan belajar 8 materi digital marketing. Nanti aku taruh di sini materinya apa aja. Nah, per topik itu ada yang belajar 1 minggu, ada yang belajarnya 2 minggu gitu. Ada juga nanti tugas-tugas, ada yang individu, ada juga yang tugasnya grup. Nah selama kita ngejalanin 14 minggu itu, kita bakal digrupin sama beberapa orang Jadi satu kelas tuh ada 60-an orang, 60-70 Nanti kita bakal dibikin grup-grup isinya kayak 10-12 orang dan dikasih tim leader gitu Sebenarnya tim leader itu alumni mentor, jadi mentor yang udah pernah ikut di batch break sebelumnya Jadi di situ kita nggak sendirian gitu selama 14 minggu ngikutin Karena kan pasti banyak pusing-pusing ya Terus jadi Ada teman-teman yang bisa ditanyain gitu Terus juga kalau misalnya lagi lo jadi adanya mengatin Jadi sebenarnya enak sih disitu Nah setelah 14 minggu itu lewat Itu nanti kita akan move ke next step Namanya uh, next tadi itu Next itu kebagi jadi dua Ada karir support Jadi kita ngomongin soal karir sama ada Revoyu Labs Revoyu Labs dulu ya Tadi kan kita belajar kurang lebih 8 materi Nah itu memang digital marketing itu biasa kita ada spesialisasinya gitu Apakah kita mau fokus ke misalnya Facebook Ads Atau kita mau fokus ke social media Atau mau fokus ke SEO gitu Nah di Revoyu Labs ini kesempatan untuk kita kayak spesialisasi lah bahasanya Jadi kita bisa pilih satu dan selama 3 bulan kita memperdalam Uh, lewat project-project yang diadain di Revoy Labs itu dan itu juga bagus banget buat portofolio kita sih sebenarnya. Nah sambil kita kayak nabung portofolio itu kita juga uh, dimasukin namanya karir support di karir support itu nanti kita dapat mentor lagi nih tapi mentornya karir coach jadi khusus untuk karir kita itu bakal dapat one on one session CV kita portofolio kita LinkedIn kita tuh bisa kayak bener-bener tanya sama mereka yang jago ya kayak gimana sih caranya yang bikin yang bagus gitu sampai daftar kerja networking mockup interview juga tuh mockup interview bermanfaat sih jadi kita latihan dulu interview sama orang-orang yang biasa interview orang lain juga gitu untuk tahu oh kelemahan kita di sini dan lain sebagainya jadi kombinasi dua itu harapannya bisa ngebantu kita supaya dapat kerjaan yang sesuai yang kita mau dan cepat gitu komplit ya komplit ya memang komplit menarik sih oke kalau dari activate itu sendiri sih simpelnya gini ya di fase nol itu nanti kita akan belajar uh, dasar-dasar logika dan dasar-dasar bahasa dari javascriptnya dulu di sini makanya bisa gagal dan bisa tidak karena kalau di sini belum belum mengerti itu akan sangat kesusahan nanti di fase 1 2 3 nya sedangkan di fase 1 kita akan mulai masuk ke backend atau server Fase 2 itu kita akan mulai masuk ke web yang front end-nya, tampilan-tampilan yang kalian lihat YouTube sekarang ini, ini namanya front end web. Lalu di fase 3 itu kita mulai masuk ke mobile sama final project. Final project yang nanti akan kita presentasikan di depan para hiring partner. Kan kita tadi ada bilang di sini ada job garantinya ya. Untuk tugas-tugasnya sendiri itu Setiap hari ada tugas, beberapa ada yang dinilai dan beberapa yang tidak dinilai Yang penting itu sebenarnya tugas yang dinilai karena yang tidak dinilai itu e, Lebih ke arah untuk pengasah skill aja sih Baiknya dikerjakan tapi kalau tidak dikerjakan juga Tidak berpengaruh sama nilai sehari-hari eh, e, Tidak berpengaruh sama nilai akhir maksudnya Nah tapi di fase 1, 2, dan 3 itu Tugasnya itu sudah mulai berkesinambungan jadi kayak sudah hampir tidak bisa Tidak dikerjakan Dari hari Senin ada tugas yang dinilai Itu nanti kalau misalkan kita nggak kerjain Hari Kamis ini nggak bisa kita kerjain tugasnya Karena yang Senin belum selesai Jadi mau nggak mau harus kita kerjakan juga gitu Terus biasanya di akhir masing-masing fase itu Ada ada kompetisinya gitu Fase 0, fase 1, dan fase 2 itu nanti ada Dan kalau misalkan bisa dapat juara 1 Biasanya nanti bisa dapat tumbler 
Kayak gini tumblernya Asik eh, yeah. Aku punya dua nih <laughs> Jadi Menangnya ngajak. dua kali Menangnya berarti dua kali oh, nanti. Okay. Itu di fase 0 itu nanti kita timnya dengan grup Fase 1 berdua Fase 2 sendiri Nah ini aku menang di fase 0 sama di fase 2 Jadi waktu itu grup dan sendiri aku menang Lalu untuk final project sendiri Aku waktu itu bikin sebuah aplikasi mobile Untuk kayak delivery laundry gitu Jadi kayak aplikasi laundry zaman sekarang gitulah istilahnya. Terus sama juga bikin web page untuk halaman adminnya untuk menerima laundry. Untuk sehari harinya kita biasanya ada kalau kamu tadi ada apa TL ya namanya. Iya ya. team lead. Ada, ada team lead ya di tempat kita ada namanya body. Body ini yang biasa kita tanya tanya kalau misalkan uh, di luar jam pelajaran mereka juga biasanya ada beberapa yang standby sampai malam jadi itu bisa kita tanya night shift namanya. Di saat body itu 5 sampai 6 orang per kelas itu ada kurang lebih 25 sampai 30 orang biasanya. Aku mau nambahin. Kalau di Revoi juga ada tugas kan. Uh. Tugas kita juga ada winner enggak ya? <laughs> Cuman aku nggak menang sih waktu itu. Jadi ya udah. Enggak apa-apa yang penting dapat kerjaannya itu. Ya, kan? waktu itu dapat kerjaannya. Uh, yang di Revoi itu proyeknya itu Kita kayak bikin satu bisnis gitu dan berkesinambungan. Jadi misalnya kamu bikin bisnis laundry kan, aku aku tuh bikin bisnis catering. Jadi catering itu di minggu mana kita e, ngekonsepin kayak landing page-nya. Terus di minggu Facebook ads kita nggak iklanin berbeda di Facebook ads gitu dikasih budget juga dari revoinya. Terus waktu minggu Google ads juga diiklanin gitu di Google ads supaya ngepromosiin fake bisnisnya kita. Terus e, abis itu juga di SEO juga gitu. Jadi emang kayak apa ya? Emang ngumpul portofolio ya? Kalau misal lagi belajar itu ya. Tuh. Ada nggak struggle pas ikut bootcamp? Ya, tadi kan senang-senangnya nih, tapi karena kita berdua dari konteksnya jurusan pariwisata, ya notabene dulu kerjanya fisik ya. <laughs> Jauh banget. Jauh nggak berhubungan sama tek-tek ini, of course kita ada yang um, kesulitan, udah <laughs> pasti. Nah, kalau dari aku tuh pertama yang berasa banget buat aku adalah tools gitu, karena jujur aku anaknya gaptek banget sebenarnya, betul? Gak apa-apa nih Gak apa-apa, gak apa-apa. <laughs> Iya betul Aku tahu aku gaptek Dan agak Agak kocak sih sebenarnya ya <laughs> Tadi Rekord HP aja nggak tahu Kalau bisa pakai tombol volume Iya <laughs> <Yeah>, sorry <laughs> Dan emang, emang Emang agak unik sih Akhirnya memilih untuk bekerja di tech Tapi bisa kok Aku sekarang udah 2 tahun kerja di sini bisa Hebat 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 Terima kasih <laughs> Jadi pertama yang paling sering itu ada tools Karena kan semuanya online Terus banyak sekali dashboard Google Analytics Ngeliat dashboardnya Facebook Ads Ngeliat face, eh, dashboardnya Google Search Console tuh Buat aku overwhelming banget Terus banyak banget istilah kayak CTR, CPC, C AC apa gitu segala macam tuh kayak ini semua tuh apa gitu dia pas pertama kali tuh asing banget ya memang sangat overwhelmed ya tapi seiring berjalannya waktu memang itu sebenarnya ya praktis sih ya e, kalau misalnya sering pakai pasti akan terbiasa juga pada akhirnya sama aku sempat jiper <laughs> karena teman-temanku jago-jago banget <laughs> karena kan ini kan campur-campur ya jadi ada orang yang memang dia udah pernah kerja di startup ada yang udah Uh, kebiasaan pekerjaannya begini tapi dia mungkin pengen belajar lebih atau pengen cross gitu jadi aku sempat yang kayak jiper karena aku tuh pengalaman kerja masih low banget tapi teman-teman gue banget gitu istilahnya gimana nih malu nih gue <laughs> nggak nggak bisa gitu tapi pada akhirnya justru karena teman-temannya tuh baik-baik semua teman-teman jago yang tadinya aku sempat jiper itu ujung-ujungnya malah suka aku ajak kalau terus aku kayak ajarin gue dong gini 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 gimana caranya gitu jadi karena berada di lingkungan orang-orang yang kayak gitu awalnya jiper tapi malah jadi terdorong gitu loh jadi makin majunya cepat gitu dan juga aku pakai mentalitas kan gue udah bayar nih gue mau nanya gitu <laughs> karena kan tadi aku ikut karena pengen nyolong ilmunya ini structure gitu jadi aku tipe orang yang kalau misalkan dikasih kesempatan nanya aku nanya aku nggak malu sih gitu tapi tetap dipikirin ya jangan tanya yang terlalu receh-receh banget agak malu juga kalau begitu gitu kalau dari aku kalau dari kamu kalau dari aku sih kesusahan terbesar adalah waktu itu aku lebih banyak ke ini sih ke personal life problem waktu itu lagi krusial krusialnya di fase nol tuh aku sakit kurang lebih hampir dua minggu banyak sekali hilangnya kalau misalkan kita <tuh> ketinggalan materi dan dan di mana namanya bootcamp di mana Mungkin mostly setahu aku sih bootcamp itu kan memang ngebut ya materinya ya, itu memang betul. cepat ya Mm-mm. Sangat cepat Sehari ini belum ngerti besok dari materi akan maju lagi Itu mm. sangat cepat betul. sekali betul, Dan betul. itu juga satu hal yang menurutku lumayan problem ya Kan Mm-mm. lumayan susah waktu itu ya Ya apalagi aku juga 
uh, kita berdua sama backgroundnya hmm. sama-sama bukan dari teknologi. Aku. Mungkin boleh di share dulu SMA jurusannya apa bapak? Bahasa. Bahasa. <laughs> nah, itu. Tapi aku justru menggunakan kemampuan aku belajar bahasa itu bahasa normal ini aku aplikasikan untuk belajar bahasa aplikasi istilahnya <laughs> begitu. Hmm. Aku menganggap ada noun, ada verb, ada grammarnya juga. Dengan begitu aku pelan-pelan tuh aku bisa memfamiliarkan Bahasa yang tidak familiar ini Dan yang pasti itu juga kita harus ini ya Kasih extra time dan extra komitmen mm, betul. Menurutku 100% aja nggak cukup sih Kita mm. harus kasih minimal 150 Karena berat sekali ya Maksud ya, aku uh, tidak banyak juga Kalau dari aku sih ya mm. Ada beberapa juga teman-teman yang gugur gitu loh Maksud oh, iya. aku, Sama-sama aku juga ada ya? nah, Di bulan pertama akhirnya kayak nggak <laughs> kuat nah. Entah karena nilainya tidak cukup Atau karena mereka ngerasa kayak Overwhelmed with everything mm. gitu yep. makanya jadi memang memang ini bukan aku nggak akan sugar coat dengan bilang ini sesuatu yang mudah hmm. ini sesuatu yang berat tetapi kalau aku sih dulu mengatasinya adalah dengan misalkan nih aku suka lihat-lihat video YouTube misalkan kayak hmm. a day in the life of a software engineer wah kalau kerja itu biasanya suka uh, ada pantrynya pantrynya bagus bisa bikin kopi terus ada snack snack itu motivasi kamu kantorku sekarang ada oh, snack snack iya. dapat nggak aku akhirnya iya 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 ya, ya, ya. ini manifestnya iya nyampe. manifestnya kayak gitu terus huh. bisa remote working ah, itu ini kan yeah. sangat 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 menggiurkan yep. hal mm-hmm. seperti ini ya lebih banyak untungnya daripada ruginya kalau kita hmm. capek tiga bulan ini komitmen sih uh, masa rugi sih iya gitu benar kan. berapa lama dapat kerja setelah lulus bootcamp For context, jadi uh, di tengah aku ikut Revolu Labs, aku mendaftar dan mendapatkan pekerjaan di Revolu lagi. <laughs> <laughs> jadi aku start Revolu itu di Juni 2020, aku dapat kerja di Oktober 2020. Kalau aku waktu itu dapat tiga hari setelah lulus, aku H plus satu itu aku dapat tes H plus tiga, aku langsung tidak kasih offering, jadi aku langsung tanda tangan juga. Jadi buat recap aja, aku waktu itu pertama kali daftar Hegrivet itu di Maret 2021 Tapi sayangnya aku di bulan pertama ini gagal, jadi bulan Aprilnya aku cuti Lalu di bulan Mei aku daftar lagi, aku lolos fase 0 Terus 1,2,3, tapi di fase 2 ini aku ngulang sekali nih Jadi aku lum- Panjang ya? lumayan, lumayan lama prosesnya, jadi aku dari Maret Sampai Oktober itu struggle-nya juga lumayan banyak ya Jadi jangan dikira uh, Semua yang ikut Hacktivate itu Empat bulan langsung lolos Dan dapat kerja juga mm-hmm. Ada juga yang kayak aku yang uh, Untuk bisa sampai dari awal Sampai lolos itu prosesnya lumayan Lumayan berat juga 6-7 bulanan aku kurang lebih prosesnya itu gitu. Tapi sekarang udah tercapai ya Sudah, sudah. dan Mungkin itu menurut aku worth it banget ya Iya yeah, worth, worth, worth it banget sih Pengen tahu gimana sih akhirnya kita kerja Betul. di content marketing dan software engineer? Nonton part 2! 2.